。老爷子这一生经历了建国，走过了文革和学潮，上山下乡做过知青，搞过大生产，还参与过改革开放。数十载时光里，在三尺讲台上一人无数。无论时局如何，经济如何，什么人执政，他都被尊称一声未老。参与过这个国家桩桩件件的变革，只是他一辈子拒绝为官，坚持做一个沉默和蔼的老教授，将丰棉平铺直叙的话语里满是崇敬，为无限眼睛里盛满了惊叹。就他家这位宠着他从小上蹿下跳、爬树掏鸟的老爷子，打记事儿起就退休了，就一直是赋闲在家遛鸟下厨的普通老头，每天对奶奶千依百顺、低眉顺目的，说话都没有长篇大论过。一贯的言简意赅，能是这种听起来翻云覆雨的角色？没听说过他什么英勇事迹啊！这老头跟自家亲孙子连个牛逼都带不吹的，能是一个如此厉害高深的角色？可江丰棉是北京市名正言顺的公安局长，正直，浑身上下没一个地方像是开玩笑的。所以，这样牛逼的爷爷会怎么看待亲孙子想跟一个男人在一起？岂不是打脸疼到了祖宗十八代？不被社会接受的断背，让他遍布天下的学生们如何看待德高望重的他？会不会是一世英名毁在亲孙子的手里？最主要是，他已经在一场枪战中失去了独子，现在还要看着唯一的孙子断了他的香火，是不是太残忍了？阿羡，老爷子一辈子拒绝任何头衔，不接奖章，不受勋，唯一没有拒绝的是你父母的烈士荣誉，为无限的错愕又加深了一倍。所以他的爷爷是被给过各种头衔、勋章的，这东西官方想给还能拒绝，能得到的人已经很厉害，得到了还能不留痕迹拒绝了的，简直是通天了吧？阿羡，阿羡，啊，你说江叔叔，跟你说这些就是想告诉你，老爷子不是普通人，你也不是普通人家的孩子，他即便不同意，也不会因为是自己的面子，更多的是担心你。所以要有思想准备，这件事情关系重大，要冷静一些，多体谅他，千万不要起冲突，好好说话，好好沟通。嗯，我明白。谢谢你告诉我这么多，我这个做孙子的，是不是太差劲了，一无所知？你是我见过最机敏懂事的孩子，老爷子不说，我们做晚辈的也都不便说，他原本就刻意隐藏，你不知道才是正常的。嗯，总之。谢谢你，江叔叔，让您如此操心。江丰棉扫了一眼魏无羡，摇摇头，欲言又止，神色复杂的长叹了一声。魏无羡没有错过他的表情，这一声长叹不是对自己的失望哀叹，而是一种掺杂着无奈、自责、愧疚的悔不当初。江丰棉的眼神里，分明是对自我的失望和恨意，所以一定是有什么隐秘藏在他的内心深处，并且跟自己家有关。这么多年，他将自己视如己出，不会是简单的兄弟交情。但见他纠结如此，也并不想问什么。今日听到的信息量已经够大的了。在车子到家之前，他需要好好捋一捋。暮色幽深，四合院的大门敞开着，收音机里单田芳的声音盖过了蟋蟀。听到脚步的老爷子停下了摇椅和蒲扇，起身关了收音机。爷爷，我回来了。嗯，饭好了，去洗手。老爷子，人接回来了，我就回去了。回哪儿去？留下吃饭，去洗手。江丰棉笑了，他私心里是不想走的。老爷子慧眼如炬，这是一早就看穿了，重点是允许了。三个人围坐在紫藤罗下的石桌上，慢悠悠嚼着各自的炸酱面，桌上还摆了清清白白的腊八蒜。快尝尝我的手艺，鼓捣一下午呢。嗯，味儿正着呢啊，这酱地道。得了师母真传了，呵呵呵，那是默默吃面，听着他们两人的闲聊，魏无羡忽的抬头瞥了一眼爷爷，心里暗暗吃惊。奶奶去世后，他那般消沉，如今也可以随意提起了吗？羡羡，快吃呀，吃着呢。爷爷做什么都一把好手，虽然心里七上八下的，但这个老院子里一草一木都让魏无羡放松。回到家里看到的不是一个怒发冲冠、兴师问罪的场面。而是如此悠闲随意的烟火气，甚至提到奶奶都已经如此平静幸福，他也就没再绷着了。三个大男人吃碗面还是很快的。魏无羡收了碗筷，擦了桌子，把厨房的西瓜切好端了出来。
，县县呢，别忙了，跟爷爷说说吧。你跟蓝忘机，老爷子面色如常，仿佛聊的是今天气挺热哈。魏无羡抬头看看他，又扫了一眼江风眠，低眉顺目，平静的开口：“爷爷，没打算瞒你的，只是以前没确定心意，不知道怎么说。既然你想知道，我就告诉你，只是你别生气，别伤了身体。”老爷子闭闭眼睛，抬抬下巴，示意他继续说：“我很喜欢他，他也喜欢我，我们在一起了。”言简意赅说出来，魏无羡跟江风眠都盯了盯老爷子，饱经风霜的脸上什么也看不出来，并没有想象中的狂风暴雨，稀松平常的，好像刚才说的是我们是同学。默了一瞬，才问：“想好了吗？不是谈着玩的，想好了，爷爷，认真的要在一起。”那孩子待你很好，爷爷。奶奶走之前，你见过他的，他对我的好，那只是九牛一毛，怕是把命给我都愿意。老爷子正了神色，遂又点了点头，若有所思。以后呢，什么打算？爷爷，我还没想好。他要服役，离不开军区，我也不想离开您，所以暂时异地。他那边家里有个叔父，怕是不好说，我也不确定您的态度。说完，就安静的等爷爷的话。嗯，没确定就去人家里住。你倒是胆子大，脸皮还厚。你可知道你要面对什么？大概知道。家人若是反对，会全体都伤情。即便家里人都不反对，我们也不合法，会不被接受，会很难。还断了两家香火。去他家，原本是打算以同学名义的，没想摊牌。见自家孩子不慌不忙，心里还是赞了一声的。老爷子继续问：“你当完家长辈是蠢的吗？没长耳朵没长眼。你说是同学，他能信？爷爷教训的是，怕是瞒不住的，只是没有更好的办法。想先认识一下，兴许留一个不坏的印象。见了人，总好过听别人说。倘若兰家执意反对呢？你如何自处？羞辱你如何？说真的，爷爷，我不知道。哪怕是羞辱。”我也愿意走这一遭，我呢？若我反对呢？魏家指你一颗独苗，你也知道会断后，你忍心吗？我爷爷反对，也在情理之中。羡羡不敢埋怨，可如果为了延续香火，让我跟别人苟且，爷爷且恕我不能。是孙儿不孝，爷爷如何罚我都认。但我相信，凭爷爷的气度学识，无论你容不容我们在一起，都不会羞辱蓝忘机，即便不同意。也会留他颜面，对吗？老爷子鼻息里哼了一声，好一张利嘴，不仅不上钩，还拿话堵他。我留不留颜面不值钱。蓝忘机在部队是冲着军衔去的吧？若是你们公开在一起，部队里的颜面怎么说？弯了的手掌值不值钱呢？若是不公开，让人看着他，到蓝曦臣的年岁孑然一身，还是到蓝启人的年岁孤独终老。你又是什么身份？你可受得了？若是蓝忘机遭人耻笑，可全都是因为你。魏无羡每听一句，心里刺痛一次。爷爷每句话都有理，无从辩驳，他也都想过。但是能不能承受，能不能化解，他真的不知道